മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു ധനിക കുടുംബത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തു അവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഗേറ്റും കാറിന്റെ ഡോറും തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബോസിനോട് ഞാൻ വന്ദനം പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും വലിയ പാർട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അധികം ആഹാരം മിച്ചം വരുമായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബം വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് മിച്ചം വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്റെ യജമാനൻ കിച്ചന് പുറത്തുള്ള ചവറുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ടു പതിവ് പോലെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെ ചവറുകൾക്ക് സമീപമായി ഒരു നല്ല സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ പുതിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അധികം ചിന്തിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഒരിക്കലെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാനൻ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം വീണ്ടും ഞാൻ അധികം വിഷമത്തിലായി അവസാനം ഒരു ശമ്പള വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യജമാനത്തിയെ സമീപിച്ചു അവർ ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും എന്തുകൊണ്ട് മുൻപൊന്നും ചോദിക്കുകയും ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവസാനം യജമാനൻ എനിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ കരുതിയെന്നും അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ആശ്വാസം കണ്ടു അപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം അത് അവസാനിച്ചു അല്ലേ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു എന്റെ യജമാനൻ ആയിരുന്നു അത് തന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല യജമാനത്തി കരയുവാൻ തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ആഹാരം ലഭിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അന്ന് മുതൽ അതുപോലെ വീണ്ടും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആഹാരം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആണ് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ആഹാരം നൽകുവാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും പിതാവിനെ പോലെ മകനും ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് വിരോധം തോന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ പിതാവിനെ പോലെ കേൾവിക്ക് അല്പം പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നന്ദിയും സ്നേഹവും കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞുപോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ വരും